了。你别过来，大姐的日子到了，走吧。我不去，我是不会嫁给顾明渊的。上。放开我！不要！放开我！放开我！你，关了你三个月还不老实，带走！我不，放开我！顾总，人我们给你带来了，你看这婚礼。哼，像他这种不干净的女人，你们还想让顾总安排婚礼？不敢不敢，顾明月，我是不会爱上你的，你放了我吧，就算你关我一辈子，我也不会留下来做你的玩物。林雪柔要是敢逃走，我保证林家倾家荡产。我今天打断你的腿，我让你跑，我让你跑，别叫我爸，不给顾总当玩物，我就没有你这样的女儿。我今天就把你的腿打断。宋琴，带回去，关起来。是，顾总。飞宇，我就知道你会来带我走的。我们去个没有顾明渊的地方，好不好？嗯，好。好。火呢？快点！你为什么要这么对我？为什么？你死了，你拥有的一切就都是我的了。和这个贱人废话这么多干什么？快点，别被人发现了！我看哪个贱人还敢跟我抢明渊哥哥？哎，宝贝儿，我的钱什么时候到账啊？我不想死，我不想死。林国栋，跟他那个死人妈一样的难搞。顾总都说了要娶她，他还敢以死相逼、啊？我们毕竟是一家人，不要这么说姐姐。晚上给我把他送过去，他要再敢跑，就把他腿打断。敢死，我就让人把你妈的祖坟挖了。姐姐只是因为太爱飞宇哥了，你们就成全他们吧。那顾明渊坐拥千亿资产，亲爹严峰霸占在海外医疗市场，在这言下，他想要娶的人，就算是死了，也得嫁给他。他也得给我死到顾家去！我看现在就把他腿打断。妈，他都说了不嫁，别逼他了。我嫁，我嫁。信人，你在说什么？我的好妹妹，谢谢你为长相，我想明白了，那么多人对他神魂颠倒，不择手段，我不能错过这个机会。可是你不是最爱飞宇哥吗？你嫁了他怎么办？为了你，哼<笑>。为了林姐，为了飞宇，为了顾明渊，我愿意成为顾太太。你怎么办事的？现在告诉我林雪柔嫁了。甜甜，我知道错了。那林雪柔割完醒来以后，不知怎么就要嫁了。你放心，我和你一条心，肯定有问题。你看。
试试吗？这是一包兽药，就算是一头牛吃了，都会当场发情。到时候，<笑>喂，林牧阳，你约我过来干嘛？这，难道我刚刚中毒了？是谁给我下了毒？见识啊！过了今晚，我让所有人都知道你被男人玩的嗷嗷叫。我看顾明渊会不会要你这个贱货。明渊哥哥，你来的正好，林雪柔正在里面跟男人鬼混呢。你怎么会在这儿？我们是来捉奸的，那个男人呢？原来是你下了毒，还好谭家血脉能解毒。呃呃哎、怎么会没有？林雪荣，你把那个男人藏哪儿了？我们可都听见了。听见什么？听见你被男人搞得嗷嗷乱叫啊！你一边答应嫁给明渊哥哥，一边在这里厮混，完全不把顾家的脸面放在眼里。林雪荣，到底是怎么回事？快说啊！哦你们说的是这个吧？哦、我知道顾明渊腿有伤，所以说专门看一些这种针灸推拿治疗的视频，想让他腿好一些。倒是夏小姐你，你你怎么会在这儿？顾明渊是你叫过来的？明渊哥哥，我真的看见他被男人抱进来的。夏小姐，你满脑子怎么都是这些男盗女娼思想？你这么笃定的冤枉我，难道这个事情是你安排的？我没有，不对啊！你怎么好好的？你不是吃了？我吃了什么？你不是喝了很多酒吗？我当时喝了一些酒，但是夏小姐怎么知道？我说，明渊哥哥，可能是我搞错了。林小姐，宋琪去医院。是顾总。不用，不用。我是中毒了，是你干的！你到底给他吃了什么？我我没有。现在说还来得及，要是等我查出来，就逃不掉了。他他是装的，林雪柔，你别装了，你快起来，你快起来！给我查，是顾总。他他给我上的酒、呃，说为什么给夫人下毒？下的什么毒？顾总，我不知道那个是顾太太，是他，是他让我给顾太太下的春药，还找来了个男人，是他。是你们这里的人手脚不干净，和我没关系。我无缘无故怎么会胡说？顾总，你要不信，可以看我这转账记录。啊嗯、我听说。夏家马上就要上市了，明白？夏小姐，回去通知夏总，即刻收拾东西回乡。什么意思？为什么回乡？夏家即将破产，从今晚开始没资格晋升为豪门。啊，明哥哥，我只是怕你被林雪柔给骗了。就算他这次没有鬼混，他以后早晚会和别的男人跑了。真的，他就是个荡妇。嗯、就算是他背叛我，打断他腿的人也只能是我。你算是什么东西啊？明月哥哥，你怎么能为了一个贱人让夏家破产？顾氏集团和我们夏家可是还有两个亿的合作。两个亿换我婚后的清净，值。林雪柔，你个狐狸精，我不会放过你！你真的中毒了？如果只是春药的话，我应该没事。林雪柔，我小看了你。我不知道你在说什么，那我就让你知道知道。<笑>你根本就没有中毒，但是利用我亲手查到夏甜甜下毒的证据，让我替你除了她。作为顾太太，我连自保的能力都没有，还怎么留在你身边？我最恨别人利用我，你犯了大忌。
你顾明渊要风得风，要雨得雨，你想要什么，我都应你。我是你，你知道我利用你对付夏甜甜，你还是帮我对付了夏家，证明我说的没错。顾明渊，你放开我！下次再犯，绝不轻饶。你乖乖嫁给顾总啊，就对了。我要杀了你！你疯了！救命啊，顾总！顾明渊，我爱了你这么多年，你却如此泄恨，为了这个贱人毁了我夏家，我爸也被你逼死了。不就是少了一些资金和几个项目，夏家怎么就落到这般田地？夏小姐，夏总没用，可别怪顾总心狠。我那么爱你，你为什么这么对我？为什么？爱，宋琴，告诉他，他的爱有多廉价。夏小姐，你脚踏几船，在夜店和牛郎鬼混，欺骗顾总就是死路一条。那我就和你顾明渊同归于尽。来人呐，来人呐！<笑>谭家血脉果然有用，谭家血脉的使用方法是肌肤之亲。宋启说，一定要让我过来为你包扎。干什么？你放开，顾明渊。你该不会以为帮了我，却想让我以身相许吧？我顾明渊想要谁，需要理由吗？放开我！放开我！放开！顾明渊，你个变态！你就这么对待救命恩人吗？放开！肌肤之亲不是谭家血脉的使用方法。放开！坐过来。你说什么？你怎么知道谭家血脉？你们谭家血脉的治愈能力到底是怎么用的？哦，原来鼎鼎大名的顾先生非我不娶的理由，是想站起来。难怪，难怪，就算打断我的双腿，就算我只有半条命，他也要娶我。这个伤口，刚才可不是这个样子，在你接触我的时候，已经愈合了一半。说，你们的治愈能力、使用方式，是不是肌肤之亲？看来刚才情急之下，担心顾明渊受伤，无意中就动了心念，使用了治愈能力。不过，不能马上帮顾明渊治疗。是爱呀、啊，我爱上谁，就能给谁治疗。林雪柔，他们都说你是狐狸精，看来说的没错。哼，阴险狡诈，还善于说谎。可惜我是顾明渊，我不信。好吧。我承认，我暂时还不知道使用方法。为了复仇，只能骗他。但我们可以做个交易，我答应嫁给你，本来就是想利用你的权势财势复仇。我们可以联手，你帮我夺回台石医院，我帮你站起来。你连自己的父母都不放过，他们不配。你放心，我一定配合你找到治疗方法。帮你治好之后，我可以取消婚约。不给你添麻烦的，我可以帮你夺回谭氏医院，但是能不能守住，就看你自己的了。那我们打个赌吧，如果我守住了，你就给谭氏医院投资一个亿。行，但是如果你没守住，以后不能提半分要求。一言为定。林雪柔，如果不是因为我亲生父亲需要一个健全的继承人，你怎么会有资格提要求？什么？你要拿回谭氏医院？对，我要拿回属于我母亲的东西。笑话！你母亲，她是我老婆，怎么谭氏医院就成你一个人的了？姐姐，谭氏医院能有今天，都靠我们。我可是医院的首席医生，你现在来抢，就是六亲不认的白眼狼。姐姐，你以前可不是这样的。真是可笑！你们把独享其成说成苦心经营。谭氏医院姓谭，是我母亲的东西。
你们谁也别想霸占！你简直跟那个贱母亲一个德行！嫁出去的姑娘，泼出去的水，你现在已经不是林家的人了，没有权利经营医院。你就是个吸血鬼！要不是我母亲创立的台式医院，你会跟他结婚？你怕早就不要他了吧？林雪瑶，我们一家待你不薄，你怎么能这么绝情？我绝情？要不是我答应嫁给顾明渊，绝情的。怕就是你们了吧？我今天打死你这个不孝女！好啊，打呀！打了之后，今天咱们就断绝父女关系。你动他试试。顾总，你怎么来了？宋琴，是，进来吧。哎、解约协议，张总、王总。你们俩什么意思啊，李总？顾总现在已经以十倍的价格收购我们公司。我司现如今也属于顾氏集团，那批进口药品只能给顾家相关的医院，比如顾太太的医院。你们简直疯了！他现在什么都没有，你们怎么跟他合作？顾明渊，五分钟之后，如果台式医院不是我的，那就让天元城。再也没有台式医院。林雪柔、顾明月，你们俩简直就是强盗！我只是帮我夫人拿回本该属于她的东西。今天你要是拿回医院，咱们俩就真的断绝父女关系了。<笑>那可、个、太好了，如你所愿。你还有三分钟。爸，算了，我们都是一家人，你就把医院给姐姐吧。我想他以后一定不会不管我们的，对吧，姐姐？医院转让之后，你们不得再踏入医院半步。你，你简直就是要气死我、啊！你，啊啊、爸，雪柔，你爸今天要是气出什么问题来，你就是杀人犯。别装了，你还有一分钟。顾明渊，时间到。好，宋琴，把谭氏医院的地皮买下来，然后铲平医院。是。啊、不要啊，顾总！顾总，好，我签。顾总，给他。哼<笑>，我真的拿回来了。顾明渊的腿一天不好，他一天就是我的妻子。既然能拿回谭氏医院，我就能利用他，搞清楚到底是谁害死了我的母亲。姐姐，你以前不是这样的，你为什么这么做？好妹妹，那你说我该怎么做？我们是一家人，你成为了顾太太，我们就应该一起努力，互相帮忙呀。<笑>演技不错，迟早有一天我要撕掉你的假面具。顾明渊，林家这三个人跟我一点关系都没有，我们的婚礼他们也没有必要参加。宋琴，从邀请名单上把林家三人拿掉。是，造反了你！你们是要被天打雷劈的！<笑>林雪柔，<笑>你这个恶毒的女人，你会遭报应的！爸。看来姐是真的不认我们这些亲人了。这林雪柔傍上了顾明渊，分明就是报复，她就是存心想让我们无路可走啊！瑶瑶，不管用什么办法，把医院拿回来。嗯。看够了吗？你要不习惯，我去睡书房吧。现在。跟你配合我了，配合，过来。根据我的推断，谭家血脉治愈能力使用方法是肌肤之亲，我要测试。怎么，怕了？靠近你，我已经做好了可以发生任何事的准备。不行，肌肤之亲本来就没有用，不能任他摆布。我的腿。动了，你看
不是肌肤之心，不是。你,你知道怎么使用谭家血脉的治愈能力，故意不用。我们合作，你包一次，我救你一次。你没有跟我提合作的资格，现在立马给我治。嗯嗯、宋琴，把夫人带到后屋。是。嗯、公明月，放开我！放开我，公明月！嗯，放开我！林雪柔，你什么时候乖乖听话，什么时候再出来？公明月，放我出去！你有囚禁我，放我出去！啊、顾总，夫人她现在还是不肯吃饭，再这么下去，您的腿就没人能去把她带出来。这女人对自己也这么狠，林雪柔，我还真是对你刮目相看，你宁愿死，也不给我治疗，还真是恶毒啊！什么时候谭氏医院成为第一医院？我就什么时候给你吃，我要让更多人知道，知道谭蕊的女儿拿回谭氏医院了，这样害死我母亲的人才可能再出现。你野心还不小，想成为第一医院，资金、名声、先进器械，这些可缺一不可。我答应你，你每帮我一次，我就治你一次，不出五次，你的腿就能好。你想怎么做？那就从。名声开始吧。你通知最好的媒体，去谭氏医院为我们夫妻做专访。我要让所有人都知道，谭蕊的女儿回谭氏医院了。你还指挥上我了？麻烦顾总了。宋琴，通知媒体，吃吃吃，就知道吃。明天林雪柔就要以院长的身份接受媒体的采访了。这医院要是拿不回来，都得喝西北风。是啊，瑶瑶，你到底想到办法没有啊？爸妈，我事情都已经安排好了，我保证明天以后他连医生都当不了。大家快来看呐！快，李院长坑人钱吗？我明明没有病，非得说我有病。谭氏医院连我这种穷人的钱都骗，丧尽天良啊！林雪柔，你今天不赔偿我，我就不走了。我记得你，你身上有肿瘤，需要马上做手术。呸！肿瘤就是你想骗我钱的说辞。就你这样的人还想当院长，害人！姐，这是发生什么事了呀？林医生，您来了就好了，你快帮我看看。是不是我明明没有病，他非得说我有病？大家都快来帮我看看，快！大叔，你可别胡说，我姐姐是谭氏血脉，她的医术肯定没问题的。什么谭氏血脉？我只认得宁林医生，谭氏医院的首席医生。奇怪，怎么没有肿？又是调包那一套。姐，这是他的 X 光片，确实没有肿瘤。顾总，看起来这个流浪汉和林慕瑶是串通好的，我们要不要出去帮帮夫人？不用。要看看，他到底能不能守住谭氏医院？林雪柔，骗子，就是为了坑我钱！你看看，活蹦乱跳的，一点事儿都没有。我劝你静养，否则会没命。我静养个屁呀、啊！你们大家看好了吗？他抢的谭氏医院，就为了坑你们大家的钱呢！呃呃呃、林医生救我，救你。他怎么救你？他一台手术没做过。林林医生，你真真的，林林院长，林院长，你救救我！我错了，我是得了肿瘤。你别胡说，你的 X 光片上显示了，你根本没有病，最多就是高血压。没有，我得的是肿瘤，我不想死。你的 X 光片在哪？我需要知道你的肿瘤具体位置才能手术。他他偷走了，在他那儿。他说，只要我闹，就给我十五万。李院长，对不起，我为了活下去，我没办法。李院长，救救我！林慕瑶
，X 光片在哪？是卖 X 光片，我不知道。在他那儿，是他偷走的，他有钥匙。你给我闭嘴！贱人，你想害林院长，还想害死我！<笑>林院长，我的 X 光片在他那儿，确实是他偷的，确实是。林院长，你救救我，我不想死。他那首席医生偷东西，什么首席医生？他连手术都没做过。准备手术室，林木瑶违反医德，以后不许他踏入医院半步。这种人根本就不配做医生。就是就是，以前那个老院长啊，他也不会看病。看来啊，他们都是骗子，全是骗子。谢柔，我不能做医生，你一辈想得到谭氏医院。十一号到，擦汗。动态血管破裂了，瞳孔急剧扩散。林雪柔，我看医院死了人，你还怎么当院长？啊！怎么回事？林院长怎么办？现在还有其他三个手术在做，你们先出去，把人带过来。快去。哎，这怎么回事？四台手术要一起做吗？这不是胡来吗？这不是？不知道啊，这谭氏医院是谭家后人建立的，据说谭氏血脉可以让人起死回生啊。陆记者，你来的正好，你看这林雪柔就是胡闹。他们刚说的谭家血脉是什么？什么谭家血脉？都是装神弄鬼，有用？那谭心的小贱人还会死吗？妈，你怎么来了？你爸听医院的医生说啊，林雪柔给那些付不起医药费的人做手术，坏了医院的规矩，让我过来看看情况。就他们这么经营，谭氏医院肯定倒闭。我在医院门口遇到了陆记者，哎，陆记者，你快把今天的事情报道报道。通知陆记者，今晚的专访取消，没有我的允许，谭氏医院发生的所有事情，媒体不得报道。嗯，这件事情。陆记者，这谭氏医院的医疗设备是坏的，林雪柔却没有上报。这坏了行业的规矩，现在停电了，要死人了。这事你可一定要往上报。陆记者，你可得好好报道报道啊！哎，你们快来看啊，林雪柔害死人了！哎呦，怎么回事啊？顾总，林雪柔害死人了，你可不能包庇她。陆记者，你看这林雪柔哪里像在里面做手术啊？我看是在里面收尸吧。这人死了，我看你还怎么当这个院长？少在这里大喊大叫，滚！你们打我！陆记者，你看他，我们揭穿了他，他恼羞成怒了，真的死人了。谁说死人了？没死。你们刚刚说的话，我可都听见了。记者，林院长可是好医生啊，这个贱货栽赃陷害林院长，还有那个老院长，更不是东西。只要我们没钱，就不给我们看病，让我们等死！垃圾！从今天开始，不管面诊的是什么身份、什么背景，我们都会以性命为重。陆记者，这是我们医院救人的标准，麻烦你记一下。看来这个女人和传闻中不一样。姐姐，你怎么能抢功呢？她的病明明是我之前用药就治好的，跟这场手术一点关系都没有。贱人，闭嘴吧！还敢说我没找你算账？刚刚医院停电是不是你搞的鬼？为了栽赃陷害林院长，你是连人都敢杀是不是？放开，穷鬼，放开！林院长，今天这两个贱货我就带走了，再敢来我弄死他！放开我！陆记者，林国东、林慕瑶还有刘玉芬，这三个人从此以后跟谭氏医院没有任何关系。你可以发一个联合报道，顺便帮我做一个正式声明。顾总，这些内容我总可以发了吧？当然，谭氏医院本来就应该由谭氏后人来经营。更何况我夫人才华横溢，自然要让越多人知道越好，不是吗？是，像林医生这样的神医，大家治病也安心多了。这都是我应该做的。林医生真厉害呀、啊，不愧是有谭家血统的人，了不起呀、啊！是啊，了不起啊！快点！妈，妈，杀人了！妈，活该，都是报应！妈。
。雪茹，我不会放过你的。林院长，现在各大媒体都在报道谭市医院的新院长是神医，可以给我治疗了吧？韩氏血脉果然有用，说吧，你还想要什么？我要你组织一个酒会，让天元城所有上市公司负责人都过来。宋琪，女儿啊，你看我的腿，你可一定要为我报仇啊！这都怪姐姐太恶毒了。他毒，你就要比他更毒。他不是仗着有顾明渊撑腰吗？那就让他离婚。我看，谁给他撑腰？是啊，你快想想办法呀！有一个办法。或许，韩飞宇，想办法带他去酒店，我会付钱。雪柔，韩飞宇，没想到你自己送上门，你终于来找我了，我还以为你不爱我了呢，怎么联系都联系不上你。是顾明渊不让我找你的，他一直逼着我换手机号，我一直没有放弃我们的爱情，一直都在准备。现在我们可以走了。真的吗？太好了。嗯，那你有什么计划吗？明晚，康瑞酒店等我。好啊！过了今晚，林雪柔就是我的摇钱树了。<笑>雪柔，别看，别看，别看！别别哎哎、雪柔，我。飞宇啊，我还以为是哪个死变态呢。啊，雪柔，我们今晚就可以走了。但是现在，我想要你。但是现在，我想要你。嗯。啊、我特意带了瓶酒，要不我们喝点吧、呃？有情调。<笑>哎呀，飞宇，你不说带我走吗？你怎么什么东西都没带？想走，需要钱啊。多少啊？去国外的话，一千万够了吧？我哪有那么多钱、啊？你现在不是已经是谭市医院院长了吗？拿出一千万，应该不是一件难事吧？飞宇，我才经手谭市医院，还没开始赚钱呢。要不这样，你回去找你那有钱的老公要一千万，然后我们就走，好不好？飞宇，你是不是不爱我了？你知道顾明渊不会给我钱的，他根本不爱我。我问他要钱，他得打死我。宝贝儿，你也得理解我呀。只有爱没有钱的日子，他不好过呀。再说了，你就是个二手货。那除了我这个好男人，也没人能要你了。你就委屈委屈自己。所以，你就是这么不要夏甜甜的？你翻过我手机？钱，你问顾明月要。李雪茹，你疯了！顾明月，你来的正好。这手机里边都是我和你老婆上床视频，一千万，少一分你戴绿帽子的事儿，全天下人都知道。我顾明月最恨别人威胁我。那就好啊，十分钟，十分钟钱不到账，我就立马上传这个视频。飞宇，顾明渊是不会为我花钱的，你不要上传。不给，我现在就上传视频。林雪柔啊，从今天开始，你呀、啊、就被全天下人看过了。顾明渊，你戴绿帽子的事儿做定了、啊。你们都是我女朋友，玩啊玩啊！这，我，你，你就有问题。看来从今天开始就没有人相信。你是个好男人了，准确来说，你应该是不能再用爱情骗女人吧？你哦，不对，那个爱找牛郎的夏小姐，应该还是会喜欢你的吧？你顾明渊，你不是最讨厌别人威胁你吗？啊，顾顾明渊，你把这个恶毒的女人留在身边，你也不会有好下场的。我顾明渊想要什么样的女人？还轮不到你教我，嗯、啊，顾总，我错了，我不是有意要威胁你，是李雪茹，她从大学开始就追我，她就缠着我，她她她就是爱而不得，她想毁了我呀！视频是你拍的，威胁是你说的，怎么就成了我要毁了你呀、啊？顾总
，这个恶毒的女人，她就是想利用你啊！啊，她出轨了，这段视频前面，她非要跟我睡，真的呀！顾明月，想让她闭嘴，还得靠你了。啊，叔，以前和夫人什么关系？她追我呀！啊啊！说错了，再说。她说顾总不行。啊。叔，顾总，叔，<笑>我知道他喜欢我之后，我知道他是谭氏医院的一个大小姐，我就想用爱情欺骗他，没想到他就是个软柿子呀，他没有钱啊他。你们认识吗？啊，不认识，从来都不认识，我就没说过话。我不认识他。宋琪，我不希望听到任何的闲言碎语，处理干净点。是。啊，你们要干什么？啊，想不到。像林医生这样心机深沉的女人，也会被这种垃圾用爱情所骗。顾总，我以前呢也是一个爱玩又菜的恋爱脑，不过现在我什么也不相信。你呢？我，我不需要。韩飞宇的事，就当是我为我们结婚清除障碍，不用回报。他好像也没自己说的那样无情。那就谢谢顾总这场苦心经营的交易了。赌约是我输了。这个是答应投资团市医院的费用，那就麻烦顾总抓紧安排一下天元城的豪门酒会了。韩飞宇到底怎么回事？网上那些视频一出来，林雪柔怎么还相信他？看你想的什么破计划！生女儿就是没用。爸，闭嘴！等你嫁了金龟婿再叫我爸。赶紧收拾收拾，相亲去。金总，这位就是我的好闺蜜林家小姐林慕瑶。慕瑶啊。金总可是刚从国外回来，做医疗器械的。金家公子金允，他们金家在海外的资产有好几十个亿呢。我们天元城有名的谭氏医院就是他们林家的。林小姐简直就是我的理想型。这个是天元豪门酒会的邀请函，请你赏脸一起参加一下。金总，这个酒会顾明渊和他也会去吗？这酒会就是顾总组织的，他肯定会去。谢林也快回国了吧？他可是医疗行业的领军人物啊。服务生，不好好的抓住这个金龟婿，就别回家了。林雪柔，要不是因为你，我也不必为林家献身。我就知道会在顾总的宴会上看到他。怎么了？就是他害我不能当医生，都是我不够坚强，不敢反抗。别怕，有我呢。我听说这个恶毒女人连亲生父亲都不放过，就算顾总没和心灵小姐在一起，也不能和这种垃圾女人在一起啊！我都比他强，顾总安排了酒会，却故意不来参加，很明显就是在敷衍他。师培，你们喜欢顾明渊就去追啊，在背后嚼舌根算什么本事啊？要不是看在顾总的面子上，谁会来酒会上见你啊？失足女，失足女，你们刚才在骂谁呢？顾总，我我说的都是实话。听说她现在还和她前男友有一腿呢，不检点，你可不要被这样的女人给骗了。啊！以后再乱叫舌根，小心你们父母的公司。顾总，我不敢了，对不起。这句话应该和我的夫人讲。对不起，顾太太，搞的是我嘴贱，我不该胡说。顾总，谢谢你。你干什么？啊？哼，当着这么多人的面，想让那些先进器械的合作方乖乖送上门，你就要多和我多亲近。看来和谭氏医院合作能得到顾总的支持。我们表现的越恩爱，你的好处越多，这场酒会才有意义。说你的声音，顾明渊说的对，接近他就需要你付出的心理准备。秀恩爱，不会吗？我去上个厕所。怎么回事？谁在外面？谁在外面？谁啊？谁在外面开门？怎么回事？不好了，不好了，有人出事了！洗手间着火，出不来了。了啊、洗手。宋、啊、琪。宋琪想烧死我的人就在这儿，别让他们走了。事情结束之前
，谁也别想离开。是啊，干嘛呀？这到底是谁干的？现在站出来，我既往不咎。要是被我查出来，任凭他是什么身份，都别想跑。你们都听到了吗？林医生，这酒会上可都是天元城的豪门。谁稀罕你这条命啊，顾总？心灵小姐等下可就要过来了，你快让她先走吧。这一身垃圾味，别污染了这儿的空气。是你们，别胡说！我们这种身份，用不着跟你玩阴的。算了，别跟他废话，我们走。顾总，你怎么总是帮着这个狐狸精冤枉我们？你们没听见我夫人说的话吗？在事情没查清楚之前，你们一个都走不了。要烧死他的人肯定是林慕瑶啊！他俩之前就有过节，新闻上都说了。我之前和林雪柔在医院上已经撕破脸了。今天发生这样的事情，我知道你们肯定怀疑我，但真的不是我。我已经接受过教训，不会再犯了。顾总，我未婚妻说的已经够清楚了吧？没事了吧？那我们走了。顾总，为什么你想来就能来的嘛？你别忘了，你们家海外的生意。还得跟我们合作呢！你敢动我一下，我让你损失千万倍！这不是顾总的错，姐姐，你跪下认个错。顾总，你也道个歉。今天这事我们就当没有发生吧，还是一件。亲爱的，你就别生气了。道歉？你是哪家企业？方心投资。保安，要监控。你。顾明渊，你再不放我们走，我马上给你停止合作。小军，小军，这不是放高利贷的方姐吗？姐，你怎么在这儿？我怎么在这里？<笑>我要是不来，我怎么知道外面还养了个骚狐狸啊？啊，小贱人，什么男人你都敢碰？大姐。我和你弟弟是真心相爱的，对不起，没有提前告诉你一声。我弟弟，你这个贱妮子，给我看清楚，他不过是我养的一条狗。我说你这条狗啊，你平时给我乖乖听话不就得了吗？居然敢给我软饭硬吃，脚踏两只船！姐，我就错了，我再也不敢了。哎，对，是这个女人给我下的药，不关我的事儿。知道，你这个骗子！闭嘴，你个贱人！顾总，今天的事情宋茜已经跟我说了，你们先查。如果查到今天伤害顾夫人的事和她有关，我一定打断她的狗腿。谢了，方姐。老板，摄像头被挡住了，不知是谁。林梦瑶，如果再查不出是谁，我就认定是你了。林雪柔，我没做过，你凭什么认定是我？我现在连名声都没了，你就不肯放过我吗？顾太太，你都说了，这里只有林梦瑶跟你有过节，那肯定是她呀。对呀、啊，别人谁敢呀、啊？顾明渊这么护着你，肯定只有家里人敢呀。就是你们两个，你们看不惯顾总帮林雪柔，所以就想烧死他。我们没有，我们就算看不惯林雪柔，也不可能动杀心。倒是你，我看他拿着一瓶酒进去。哦，对，当时他手里还拿着火柴，肯定就是他。对，就是他，就是你。够了，你为什么不早说？我。就算有人不小心把你烧死了，跟我们也没有关系。倒是这个女人想甩锅给我们，我们只是锁了门。林牧阳，你这一世和上一世一样歹毒，都想杀了我。林牧阳，我刚刚差点以为不是你，没想到你真的是死性不改。姐姐，我错了，我就是一时鬼迷心窍。顾明渊，以后就让他在监狱里度过吧。你又没死，我凭什么坐牢？谭氏医院的监控已经恢复了，你等着后半生坐牢吧。好啊，原来是你差点害你，看来坐牢是便宜你。大头，哎，姐，像这样的人不要脏自己的水。好，林小姐说什么就是什么。姐，我求求你了，不要送去坐牢，我求你了，我求求你不要送我去坐牢，求你了，姐，姐，姐。杀好了，带走。放开我！放开我！夫人，他们两个你想怎么处理？顾总，我
，我们只是跟他开个玩笑，又没有真的伤害他，你，你就不用和我们计较了吧？对啊，只是开个玩笑嘛。开玩笑，顾明渊，也帮我给他们开个玩笑。你以为你是谁啊？顾总，不妨告诉你，我们是心灵小姐的好朋友，你真的要为了这个女人对付我们？等心灵小姐回来，你别想再和她复合了。夫人，我这就替你和他们两个。开玩笑，顾总，我错了。林医生，还记得我吗？你救过我的命，就是那天你连续救了四个人，是你啊？你身体好些了吗？都好了，多亏了你啊，要不然我可就见阎王了。今天我要谢谢顾总，要不是他带我来，我还没有机会感谢我的救命恩人呢。这个你拿着，以后有什么事你随时找我。顾总办不到的事，我都可以。黑白两道，没人能欺负你。谢谢芳姐。明渊，明渊，心里。没想到在这儿遇见你，明渊，你又调皮了。心里，心里，顾总他为了这个顾太太气过了头。顾太太，我刚刚还以为是你新请的保姆。林雪柔，顾太太。我一回来就听说你结了婚。你好啊，我是明渊唯一的前女友。你好，我是明渊唯一的妻子。像你这样肮脏的女人，没有资格和心灵小姐握手。不知道这个女人用了什么手段迷惑了顾总，顾总连我们都不放过。我都说了，一回来知道，肯定生气。明渊，你怎么都裸成这样？你不是移民国外了吗？回来做什么？我这次回来就是为了治好你的腿。当初你为了救我受了伤，我一直不敢忘，拼命研究医学器材，为的就是这一天回来治好你，然后我们重新在一起。研究出来了，研究出来了，再过一个月你就能站起来了。知道了。你这顾太太的位置啊，马上就要被人抢走了。宋琪，我让你放了这两个女人吗？顾总，顾总，我们是心里小姐的朋友呀。心里，快跟顾总说说，让他放了我们吧！我们真的只是开玩笑的呀，我们都已经道歉了呀。明安，开玩笑的话就算了吧，看在我的份上。你聋了？是顾总。啊！我错了，我错了，顾总。林雪柔，上车。林雪柔，你的事儿我可全知道。那又怎么样？我们的感情很深，像你这种恶毒女人。配不上他，像你这么正大光明的小三，我还是头一次见。我没猜错的话，你只是为了利用他，拿回谭氏医药，要利用，也该我利用。好啊，我等着你来抢。夫人果然与众不同，顾总和我想的一样。心灵小姐可是您的白月光，夫人居然不吃醋。不像其他女人一样，都是带着目的进行的。他虽然对我提要求，但治疗上很用心。我帮他，他帮我，是交易，不是利益。林雪柔，真的不吃醋吗？放开我！我是阎王的，不要送我就走！我是阎王的，不能就这样完了。快，发布抓捕令，人跑了。什么？有要潜逃？金宇金总呢？非法男模，哎呦，哎呦，我连这点事都办不好，要他来有何用？都怪你，找个什么非法男模？哎呦，我的金贵婿！哎呦，起开呀！现在看来，我必须得把保险柜的东西取出来了。什么东西啊？韩蕊研究骨癌的专利，我本来打算连同医院一起卖给海外机构的，现在看来是不行了。院长，不好了！院长，不好了！老院长的办公室被盗了。车屋也没什么值钱的东西，怎么会被偷呢？是林国栋，这里面放了什么？之前看老院长打开过一次，好像是什么专利。是妈妈的致癌专利。柔柔，这是唤醒谭家血脉的玉佩。<笑>妈妈给你留了致癌专利，用它把谭家医术发扬光大。妈妈，妈妈！叔，叔，东西藏哪儿了？哎，滚！孩子，叔，到底藏哪儿了你？叔，卖了，卖了！我现在不榨干你，你
难道等你白白送死吗？说，跟你说。你死了，未来我将再无对手。当年就是为了抢这个，才那样虐待我的母亲。他抢到了，为什么还在这儿？原来他那个是假的。林国东为了专利虐待我的母亲，那我就要让他再为专利失去所有。去通知一下，我们下个月参加医学峰会。真的是妈妈的专利，连给林国东的假专利都有。爸妈，你到处被人搜捕，还跑过来干什么？别连累我们，赶紧滚！爸，你不要抛弃我，我知道林雪柔的秘密了，你相信我，我肯定能帮你夺回医院的。你去给他找个比较偏僻的旅馆，叫他先住下。你说林雪柔之所以那么厉害，是因为那个玉佩？对，我看见他的伤瞬间就好了，而且他很紧张那个玉佩，说不定那个玉佩和谭氏血脉有关。爸，你去查查，如果是真的话，我们把那个玉佩抢回来，他就是个废人了。谭家的血脉只是个传说，我从来没有见谭蕊使用过。如果他真的那么厉害，怎么可能会死呢？我看那个老贱人从来就没信任过你，你不知道啊，也不奇怪。谭蕊死的时候，那个玉佩是不是不在他身上？嗯、对，五十万。你只需要把顾总跟顾夫人平常在干些什么告诉我，我就给你。你就在这儿好好待着，哪儿也不许去。被抓了，可别怪我这当爹的无情。明月，你的腿伤怎么比原来更严重了？心灵小姐是不是看错了？夫人可是谭家血脉，平时都是她在给顾总治疗，怎么会更严重呢？谭家血脉只是传闻。顾太太，我冒昧问一句，你是什么学历？华明医科大本科，难怪学医不精才会用谭家血脉来招摇撞骗。明院，这个女人在害你。院，会不会是谭氏血脉出问题了？林雪柔，你耍我！明院，我判断你的腿伤已经无法完全根治，那我们现在要不要去医院检查检查？谭氏医院的医疗器械太落后了，查也查不准。心灵小姐不是研发了最新器械吗？对，明院。我们可以去医学会，用我研发的器械检查。等确定了，千万别放过这个女人，心灵小姐。那如果检查出来腿好些了，怎么办？要是好了，我愿意从此不再出现在明媛面前。但如果真是你的问题，你也没脸待在明媛面前。顾明媛，这个女人想让你跟我离婚？对，我和明媛才是天生一对，你配不上她。顾明媛，你也是这么想的吗？检查结果出来再看吧。明媛，你看。报告上显示，你的腿部骨骼已经完全坏死。我说的没错。林雪柔，还有什么想说的吗？我看他根本就是想要利用你。我早就跟你说过，你身边这些女人都不能相信，只有我是真心对你好。你竟然还相信了谭家血脉这种装神弄鬼的东西。顾明渊，一切有问题。都这种时候了，你还想污蔑我？明渊，我现在就用这些年的研究成果给你医治，让他死心。刚刚你在给顾明渊做检测的时候，我发现这里有两台机器的编号，好像都没有出现在检测公开名单上。你一个三流医生，能懂什么？拿没有通过检测的仪器给顾明渊做检测，你是把它当实验品？看不懂就别乱说。明渊，你是不是被这个女人灌了什么迷魂汤，竟然一直相信她说的话？这样，咱们把检测局的刘专家请过来，我们可以当面对质。顾总，你要我来有什么事啊？心灵的仪器合格吗？刘专家，这位林医生质疑我的仪器，你好好跟他说说，让他长长见识。心灵小姐是海外医疗器械的领军人物，国内无人能及，质疑要有点水平才行啊。刘专家，那这仪器为什么没有通过检测名单呢？哎呀，没见识就是没见识，这台仪器是我们重点关注，不对外公开。顾总啊，你不能让一个外行来污蔑心灵小姐，污蔑我们检测局呀、啊！林雪柔，听见没？等等，刘专家，我要你现在当场试用。顾总，我又没权
我用它做什么？按照仪器上的说明，骨骼肌肉神经的检测，有问题的话可以进行修复，没有问题的话，也可以进行按摩。刘专家，你检测过的呀？忘记了吗？那个仪器更新了，刘专家不知道。对对对对,对,对，我给你一分钟，要么检测，要么滚出检测局。请，顾总，我错了。跪下干什么？快起来！刘专家，你实话实说。我可以帮你求情，你以为你是谁？说，我说，这这台仪器被我们定为了劣质产品。经理小姐她说在凯气，不让我们对外宣传。她说不是胡会长啊，我也身不由己啊。你闭嘴，顾明月，看来你的腿不像经理小姐说的那样。刘专家，请你用最好的仪器给顾明月检查。啊，顾总，我带你去。顾总。自己看，怎么会这样？我刚刚给你检查的时候，明明发现你的肌肉萎缩的很厉害，骨头为什么会愈合？仪器不合格，当然检查不出来。林雪柔，你闭嘴！这是我多年的研究成果，绝对不可能出错。他的腿伤了这么久，骨头怎么愈合？谭家血脉，谭氏医院，古中医疗法。心灵小姐，你是西医博士吧？不用大惊小怪。你是在说我没见识？不，我是在说你欠你。明月，就算我的仪器有问题，我也是真心想治好你。下一次我会去医学峰会上申请最新的仪器。心灵小姐，这次赌约你已经输了，没有下次你应该滚出天元城。就凭你这个三流医生，有什么资格让我滚？顾明月，心灵小姐明目张胆破坏我们的关系，你说怎么办？念在我们过去的交情，以后不要再出现在我面前。他手下留情。顾总，刚才的事实在是抱歉，我不知道那是顾太太。明天我就把一切合作给顾太太，请你原谅。林雪柔，就算你现在是顾太太，但是顾明渊心里的一直都是我。我劝你识笑点，赶紧跟他离婚。像你这么理直气壮的小三，真少见。小三怎么了？大家不都是凭着他的财力和势力去的吗？各凭本事。你还是担心担心仪器的事情吧。小心让那些投资商血本无归，倾家荡产。有本事，我们医学峰会上见。不是说谭蕊那个神棍留了什么专利吗？我倒要看看你作为他的女儿，除了行骗，还能看出什么事情来。如果医学峰会你输了，再食言，别怪我手下无情了。到时候你该叫我顾太太。顾太太，刚刚实在对不起，是我老糊涂了。心里的事，我可以告诉你一些。你回去在顾总面前多多替我说好话。顾总，我的钥匙好像忘在医学会了，我们回去取一下吧。真麻烦。心灵，这是检测中心送来的报告，让我们停产。特意的交代说，你做小三，说你人品不好。从此以后拒检你的仪器，那我们全年的投资不就白费了吗？肯定是林雪柔那个狐狸精。顾太太的身份还真是好用。你是怎么得罪顾太太的？是以做小三的方式让顾总来的？什么小三？我才是他最爱的人。韩老，你这么帮着林雪柔说话，你科研后期的投资别找我帮忙。那我们特批你的博士学位怎么办？以你前期的功绩，根本拿不到博士学位。如果你拉不来投资，我们就声明撤销。你们要是敢撤销，我就让叔父禁止你们海外销售。你，真不巧，偏偏让你看到这一幕。算了，这要是我重新配吧。你是故意的。我只是想让你看清楚他的真面目。这么做对你有什么好处？我们的婚姻本来就是一场交易。不管怎么说，我不想看这个女人欺骗你。这个女人吃醋了。刚才。你和心灵单独说了什么？约了医学峰会上见，看看谁能拿到投资。几号？下周。我会去。不用，专利的事情我自己能办，我不想浪费一次机会。不算交易。那算什么？医学峰会，我绝对不会再输给林雪柔。喂，叔父，这次医学峰会是你主持吧？
。不是说谭蕊那个神棍留了什么专利吗？他知道母亲留了专利，在国内没有听说过，难道是在海外听说的？害死母亲的人在海外。林院长奇怪了，心灵小姐说严重了，没有，也没见顾总去医院治疗，不知道怎么治疗的。说他骨头好了，夫人经常单独在顾总房间。啊，是的，是的，分分房。夫人，我错了，我都听见了。夫人，我错了，你饶了我吧，夫人。起来吧。是，夫人。先别谢我。你泄露顾总的隐私给林国东，要想让我保密的话，你得听我的。邢夫人，只要你不把这事告诉顾总，你说什么，我都听你的。把这些话告诉林国东，就说是你听到的。好的，好好。林院长，怎么样？那个玉佩就是谭家血脉的秘密吗？哎呀，都说了是秘密了。怎么那么容易打听到？不过有一个人，谁？心林，他和林雪柔打赌，在医学峰会上比拼专利。若林雪柔输了，离婚。太好了，你不是正好有一项专利吗？谭蕊的专利在我手上，心林赢定了。顾明月。你怎么在这儿？你在干嘛？我们是夫妻，我在你的房间不正常吗？我我们只是交易，是交易，也可以不是。我对你没感情，你吃醋了。我只在捍卫我们的交易。你骗不过我的眼睛，听听你的心跳。既然这样，帮我把衣服穿上。顾明月，你能帮我查查心灵在海外的所有情况吗？医学峰会上用。顾、嗯、明月，现在我的对手是心灵，白月光和顾太太，你会选谁？云林小姐，这可是谭蕊当年在海外争抢专利，你拿着它，没有人可以赢你。等顾明渊跟林雪柔离婚后，剩下的资料我再交给你。到时候你可是医学界的名人了。林院长，这么好心，我要谭氏医院，你要顾明渊。这可是谭蕊的专利，林雪柔是他的女儿，能没看过？哼，他那时候只是个孩子，你就是给他看，他也看不明白啊。欢迎各位医疗行业的先锋参加这次峰会。下面向大家展示最新的研究专利成果，得票数最多者，医学峰会将投资五千万资金，投入生产。郝老师，这次我们收到了不少医学先锋的研究啊，其中最振奋人心的、值得生产的，要说林院长和西林博士，两位都是骨科研究，还都是骨癌检测仪器。骨癌的，这些年只听说过谭蕊院长有这方面的研究啊。不瞒各位专家。我做这个研究，就是为了完成我母亲的遗愿。你研究？你一没学历，二没资历，三没资金，怎么研究？研究怎么样？公开看看不就知道了吗？林院长，你愿意把你的研究资料全部都公开吗？林雪柔，你竟敢抄袭我的专利！你的？各位专家，给你们看看，他是不是抄袭我的？还真的一模一样。李院长，这到底怎么回事啊？你是什么时候研究的？我在海外论文写的就是这个，对吧，韩老？海外，那就是两年前的事了。二十年前你还是个孩子，怎么可能？这个 U 盘里面保存的内容是我母亲写的，时间显示都在上面，谁抄袭谁一目了然。林雪荣，你别拿个 U 盘在这糊弄人，有没有抄，对比了才知道。对比啊。哎，心灵，你的专利内容真的和谭瑞医生二十年前的一样？不可能，你怎么会有？明明说没有，谁跟你说没有？谁给你的专利内容？谁帮你抄袭的？我没有抄袭，这肯定是巧合
，是吧，叔父？对，是小何。这个专利是姓林的。胡会长，你这是包庇抄袭。林雪柔，包庇、抄袭，你有证据吗？没有证据，你就是污蔑。像你这种恶毒的女人，就没资格参加峰会。保安，把他给我赶出去！在座的，今天谁在提起这个事，就给我滚出医学峰会。如果是我提起呢？如果是我提起呢，顾总，明渊，你怎么来了？我为我太太而来。心灵抄袭的证据，在这儿。心灵博士学位是造假，海外知晓网的专利和论文都是抄袭和代写，他就是个惯犯。顾明渊，你竟然抱着他来害我，叔父。顾总，医学峰会的事你不要插手，惯犯怎么样？我侄女儿有我的庇护，韩老，这件事我知道你知情。心灵的论文，专利是代写，是抄袭的。心灵啊，吴会长，谭蕊专利只有谭家的血脉能懂，你们就算是抄袭啊，我也没办法开发。你在胡说什么？心灵，你专利的后半部分完全就是胡写，我从一开始就不相信前面是你做的研究。妈妈的专利是假的，一般人也看不出来。韩老，你后面的投资不想要了？你做小三哪来的投资？玷污了我们的成果，不要也罢。什么小三？明月，我们是真心相爱的，怎么会是小三呢？宋琪，你不配。是我不配，还打我？叔父，你看看他们。老韩。既然你这么高尚，从今天开始你就退出医学峰会吧！你，顾明渊，信不信我这一切都告诉你严总？韩老，别生气，胡会长很快就不会是医学峰会的会长了。胡青，刚才你说的所有话。都已经传到海外医学会了。顾总，现在的事我们已经听到了。胡会长，我们现在通知你，即刻停止心灵学位撤销。约翰会长，我建议您不妨查一查胡青的个人。嗯、呃，你砸了手机也没有用，这些资料很快就会上传到海外医学会，到时候你不管是国内还是国外的各种资产都会被查。你为了帮你这个侄女，值吗？叔父。你不能怪我，要怪就怪这个恶毒女人，她算计我们。你，一切都是她的错。你们也算有一段情，我和你父亲有交情。哎呀，算了吧。哼，夫人，你怎么看？林院长，是他抄袭了你的专，你把资料传给我，我保证他连医疗行业都禁不了。叔父，怎么能这么对我？我庇护你那么久，也是该报答我的时候了。滚开！怎么样？抱歉，就算没有你，我也迟早让他退出医疗行业。林雪柔，我出了事。医学峰会要整顿，你没有投资你母亲的专利，依然没法生产。我顾明渊的女人，会缺这笔钱啊？约翰会长已经收到资料了。顾明渊，你怎么走着瞧？你输了，以后你要是再敢出现在顾明渊面前，就别怪我手下无情。林雪柔，你就不好奇是谁给我的专利吗？是你父亲，你就是个没人要的恶毒女人。回去告诉林国东，如果他再敢利用我母亲的专利，就别怪我把他从我母亲这搜刮的一切都夺回来。我还以为你不会来，只要你还是顾太太，你的事。就是我们是，怎么想永远做顾太太？顾总，深思熟虑之后，再问这种问题吧。你看我像是在开玩笑吗？是。再回答我一次，我像是。在开玩笑吗
不舍。这个不孝女就是要气死我这当爹的！你以后别来找我。哎，等等，坐下聊，坐下聊。心灵小姐，林雪柔这么一闹，你在医疗行业已经没办法立足了，你就打算这么放过她？你还有什么办法？她肯定是把谭蕊的专利投入生产了，不如我们合作，另起炉灶，抢先一步。抢先？他手里拿着专利，找顾明渊投资，怎么抢先？<笑>这个你就放心好了，我已经买通了顾家的人。他打电话说，顾明渊和林雪柔只是一种交易关系，顾明渊不可能给他投资的。原来是这样，我还有机会。好，我们合作，正好我可以找之前投资器械的大姐来投资。好，不过公司要由我来主控。可以。来、哎。<笑>好妹妹，心灵找我了，那麻烦方锦按计划行事。方锦，之前让您投资的先天器械可以不投了。怎么了？我们都让老韩给骗了，那个老不死的竟然把不成熟的研发拿出来让您投资，白白让您的钱打了水漂。您放心，我已经骂他了，而且以后不再来往了。可惜了，我这钱花不出去。方姐，您看看这个，这是我老婆谭蕊的专利，骨癌的医疗器械。谭蕊，您听说过吧？听说过，哼，确实不错啊。好好好，心灵啊，你可真是我的好妹妹啊！为了让我的钱不打水漂，你也算是煞费苦心呢，还把谭医生的老公给请来。<笑><笑>说吧，想让我投多少？一千万，太少了。两千万，哼，那太好了，方姐，我把合约顺便都带来了。不用，签我这个吧。方姐，这可不是投资协议啊，这就是高利贷啊，方姐。你们俩的情况呢，我也听说过。要不是我手里的钱多的花不完，轮不到你们俩。可是。两千万，一个月的利息就要五百万。对呀、啊，嫌多，那可以别找我。林医生，林雪柔，方姐，谢谢投资，合同已经签了，古癌器械马上就投入生产了。你怎么在这儿？该不会你们还想盗用我母亲的专利吧？你母亲是我老婆，能叫盗用吗？你手上有专利，我手上也有。方姐。他就是个三流医生，就是想骗你的钱。我不管什么专利不专利，我只求如期回报。你呀、啊，按时给我利息就行。放心，方姐。心灵，你永远都只是我的手下败将。林国东，你永远别想夺回我母亲的医院。敢这么对我说话？你眼里还有我这个当爹的吗？方姐，我签。谢宁跟你是一个公司的，你签他也得签，不签的话没门这次我绝不会再输给林雪柔。这就对了嘛，这林医生的骨癌器械还有三个月就上市了，你们要是慢了，赶不上进度，可就赔钱了。甭管用什么手段。我们必须得抢在林雪柔之前。说吧，想要什么？你上一次都无条件帮我，这次我没有要求。等等，心灵和林国东拿着你母亲的假专利，已经投入生产。我可以动用官方的关系查他们的工厂。他怎么知道的？他一直在关注我的事。我知道你有自己的计划，可如果生产出了问题，他们将没有任何还击之力。到时候他们不会再烦你。我愧是顾明渊，一出手就赶尽杀绝。谢谢你，顾明渊。不用客气，顾太太
，第一批器械今天晚上就生产出来，等明天我们要抢先上市。完了，我们会赔的是倾家荡产。你好，你是林氏医疗器械公司的林国东吗？你们是？经检测，你们林氏医疗器械集团所有器械检测质量不合格，你,你们必须马上停止生产，撤销一切证件。什么时候检测了？什么时候不合格了？林雪柔，原来是你捣的鬼！顾明月，这人都是你安排的，我们的仪器检测合格，你在陷害我们！林果东，我母亲给你的专利本来就是假的，所以你的机器一定会有问题。什么？谭蕊她骗了我二十年，你虐待我母亲那么久，骗你又如何？我打死你！谭蕊的罪过你来还！啊啊！你，顾明月，你不得好死！林国东，你不用在这里白费力气了，你还是想想怎么跟芳姐交代。哼，你你谁呀、啊、你？林国东，该还钱了。芳姐，你怎么来了呀？你这个钱。不是没到日期了吗？我一定会还你。你新公司都停产了，你拿什么还？林雪柔，方姐，你别听这个小妮子胡说，这个钱我一定会还你的。现在就还！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，方姐，让你还钱！女儿啊，我都是被他害的呀，我知道错了，我真的知道错了。你去求求那个顾明渊，让他帮帮我。他如果这次帮了我，我一定离开天元，并且，我想告诉你个秘密。签了他。你要我的房产？如果我签了，你就能放过我？我只是拿回我母亲的东西。好，好，我签，我签。你要的房产。芳姐，我的钱都在房上，这房卖了，咱都是钱。你找他要，你找他要。哎呦，找死！到现在了还想害我的救命恩人？你们，你们这是串通好了？林雪荣，你好狠的心啊！我可是你的亲爸呀！你当初对付我的时候。有想过我是你的亲女儿吗？哎呀，房姐，我是真没钱，找死！等等等等，我知道谁有。老婆，你赶紧把你私房钱拿出来，快呀！我没钱，你什么没钱啊？快点拿出来！多少钱？一个亿。什么？我没钱，你你可真是害死我了呀，雪柔啊！当年我跟你妈的婚约都是她破坏的，她要是不还钱的话，你可千万不能放过她呀！林国东，你自己借的钱你自己还，我没钱，你还！女儿，你千万不能让她跑，赶紧抓住她，抓住她呀！闭嘴！好妹妹，她我就交给你处置了，想怎么做听你的。林国东，说，你藏着什么秘密？我说了，你能放过我？方姐，听说你在南面有媒，不如让他挖煤还账啊。嗯，哎哎哎，我说，我说，我说，雪荣啊，我知道，你妈当年是被严峰害死的。谁是严峰？严峰，当年为了抢你妈妈的专利，就害死你妈。在国外的某个区当了首富，公司叫什么名字？还有什在什么地方？我真的不知道啊。他要专利，杀人干嘛？因为你妈太过于厉害，怕被抢占了先机，就像现在一样。可以放过了吗，芳姐？芳姐，他就交给你处置。嗯，带他去南方。走。宋启，让人跟着他。好，方姐，谢谢你帮我，我一定会帮你把钱赚回来的。<笑>
好妹妹啊，钱的事儿你不用担心，我赚的都是赌徒的钱，不打紧。再说，顾总已经给你补上了。上车，带你去个地方。快去吧。李慕瑶，你们已经被包围了，现在出来还有机会，如若不然，武器。你怎么知道是他们藏匿了李慕瑶？他对你来说是个隐患。我又怎么会轻易放过他？所以，你一直在追查。嗯，瑶瑶，看样子我是走不了了。为了妈妈好，你就出去好不好？妈，他跑这么久，是不是有人包庇藏匿？供出来可以减刑，包庇藏匿者举报的话，也可宽大处理。你看我干嘛，妈？你说的对，我们跑不了了，不如你和我一起出去吧。我变成这样，都是因为你和爸呀。妈，这一切都是你爸干的，不是我。他那个没良心的东西，真的把我母女害惨了。你抓我干什么？你救救我吧！你也想害我？我。你要坐牢，你自己去坐。是我拿，是我拿把灭火，抓他！放开我，放开我！林雪荣，你好狠的心啊！你这是要将我们赶尽杀绝吗？我给过你们机会，你们放过我了吗？诺曼。妈，你看见了吗？早知道你受了这些委屈，当初我就不该相信他们污蔑你的话。雪柔，你后果都在。喂，林医生，那个心灵跑了，好像去你们家找顾总去了。他跟顾总到底什么关系、啊？方姐，我听说顾明渊的腿是因为他受伤的，你能帮我查一下怎么回事吗？好。明渊，明渊，你为什么不见我？宋琴，把他赶出去。你放开我，明渊。我叔父已经因为这个女人丢了家产，我现在什么都没有了。他还放高利贷设计我，明月，那是他活该。明月，明月，我求求你了，你就当聊了我们之间的感情，你帮我平了高利贷，好不好？方姐和我有合作关系，为了你，不值。不值？你之前为了林雪荣，能让夏家破产，怎么为了我就不值了？况且。我们在一起一年了，你的命还是我救的，明月。如果不是因为这件事，你早就在天元待不下去了。你对我真的一点感情都没有了吗？我们的爱真的消失了吗？三天，我给你三天时间，滚出天元，别再出现在我面前。顾明月。你竟然堕落到这种地步，爱上这种垃圾女人！滚！明月，我一直真心真意对你的，你不能这么对我，明月。顾明月，既然你要这样对我，我就要让林雪柔永远无法相信你。反正你不会杀我。他们都说你的腿伤是因为他，真的吗？三年前，胡青想把他的侄女介绍给我。我拒绝了，但在登山的时候遇上了心灵。后来我发现他的登山绳挂在崖边，以为他出事了，就想去看看。没想到绳子断了，醒来的时候，我发现是他救了我。登山绳不应该这么容易断呢，更何况你应该会买最好的那种吧？不清楚，那里没有监控。真这么简单？放心吧，
，他已经是过去式了。放他一马，完全是看在胡青和我父亲的交情上。放心，我不会误会的。明月，我只想再见你一面，你不来，就让我死在这里。你的生死与我无关。林会长，法西酒店来了个急救电话，说是有个叫心灵的割腕，让我们过去急救。心灵，他会真的想死？喂，明月，心灵割腕了，你知道吗？他给你也打了。嗯，可能又有什么诡计吧。不用理他。如果你想知道当年腿伤的真相，我们一起过去看看吧。明月，你终于来了，我不能没有你。有什么话直说吧，明月。喝了这杯酒，我们一刀两断。这个就是你叫我来的理由。没有别的目的，我只是想见你一面。明月，我错了，你原谅我好不好？我以后不会再做傻事了。明月，你现在身上还留着我们在一起时候的习惯，我当初就是这么让你清理掉身边的女人的，对不对？你现在就是我要清理掉的女人？不可能！你心里就是有我，你只是把林雪荣当成我的替身了。我知道，我是学医的，他也是。你对他说话的语气，都是我叫你的。林雪荣，你怎么来了？不是你打电话叫我过来的吗？不是我，你别误会，明渊只是担心我才来的。心灵小姐，无论是从学位到仪器，再到顾明渊的爱，你怎么会？无中生有呢，林雪柔，你别否认了，你只是我的替身。云林，过来。明渊，你也承认了对不对？你、嗯、下贱！我看除了顾明月的腿伤，你在他身上什么也没有留下。我不清楚你在说什么。我说顾明月的双腿。是拜你所赐，不是我，真的只是意外，而且是我救的明渊。不信，你们可以去查监控。林雪柔，你有本事拿出证据来。顾明渊，看他反应，证据已经被他销毁了。什么销毁？根本就没有。你查了？你确定没有证据？当然，明渊受了这么重的伤，我肯定要帮他查清楚意外是怎么发生的。那你查到当年登山绳是被人割断吗？没有，铜山绳是质量有问题，没有人割断。你现在要是实话实说，还来得及。说，不是，就是登山绳质量有问题。以顾明渊的身份，他怎么可能买劣质登山绳？你你怎么不会？你自己看看吧。<笑>假的，这都是假的。都过去这么多年了，你怎么会有这个视频？车和监控都可以报废，但是行车记录仪，我可以找到。贱人，真的是你？不是我，真的不是我。心灵小姐，你还不明白吗？顾明渊已经不会再相信你。宋琪，拖出去，打断他的腿。明啊，明渊不是我，别相信林雪柔，真的不是我，都是假的。叔父，你帮我除了血了，你让我做什么我都愿意。哎，你双腿都废了，你还能帮什么忙啊？我可以把我海外那套房子给你。心里
我以前是看你有几分姿色，对男人有套办法，所以我才帮你。现在你这副模样，你已经没有利用的价值，拿来看你，已经是缘分了。<笑>你呀、啊，就在这儿，动我下半生。我知道你和元丰的秘密，你要是不帮我，我就曝光你。危险我。当年。你和严峰批的谭蕊的专利，后来他就在海外开设了医院。我还知道你有很多事。舒、嗯、服，我求求你帮帮我。林雪柔是谭蕊的女儿，是我们共同的仇人。嗯，帮你。老实点。喂，放心好了，保证让他活不过今晚。宋琴，林雪柔有危险，去查一下这个定位。你们是谁？小妞，看着不错呀，就这么死了，那不太可惜了。要不，啊、<笑>别过来，雪柔，雪柔，别怕，我的人和警方马上就到，我们走。顾总，夫人，啊，小心。顾明，夫人，你醒了。他怎么样？是一氧化碳中毒，医生说能保住一条命就很不错了。谭家却没有帮助你逃过了一劫，顾总，他就没那么好运了。医生说他恐怕活不过今晚。只要有一口气在，就有希望。夫人，你能救顾总？你先出去，不要让人进来。我可以救顾明远。顾明月，你要坚持住，我一定能救你。夫人，怎么了？夫人，我刚刚醒来，身体还很虚弱，我会救顾明月的，没事，你先出去。雪柔，雪柔，顾总，你醒了。夫人她现在身体也虚弱，她为了救你，耗尽了全力去查，到底谁是害夫人的凶手？我要让她付出代价。嗯，雪柔，你醒了。宋姐都跟我说了，刚刚你为了救我，连自己的命都不要了。我不会让你死的。放心，我是不会放过那些害你的人的。嗯、走，松开，松开，让你的狗安分点。吴会长，哈、哦，你现在不是会长。林雪柔，我就算不是会长，我也是医疗行业的领军人物。顾总，叫来有什么事？就是他绑架了夫人。对，老规矩，老段子。顾明月，心里说的没错，你疯了！为了这个女人，你连我都敢动。我不想听到那个字。你别忘了，你把能成为海外医疗行业的大亨，有我一份功劳。你敢揍我一下，我把你们的秘密都说出来
他的命令和我有什么关系？我就不信，连家产都不想要。你妈和你当年被抛弃，现在又回来日清殿，不就是为了他的家产吗？你呀、啊，现在给我两个亿封口费，我保证不说出你的秘密，不然。你将失去林雪柔这个荡妇了。哎，说实话，你那么爱她，是不是因为她的床上功夫好啊？你，胡会长，我最恨别人威胁我。威胁你，你也得乖乖听话，不然我让你的家产一毛都不剩。宋琴，嗯，呃呃呃是，顾明月，我现在就把你们的秘密重新说出来。明月，在胡闹什么呢？严、呃、董，你儿子要逼我说出你的秘密了。放开胡会长，你来干什么？老子来看儿子，还需要理由吗？严董，还好你回来的及时，要不然……哎，胡会长，长安勿躁，小袁不懂事儿，我替他向您道歉。不必了，我对道歉不感兴趣，我要钱。行，要多少我都给，两个亿，明天晚上给我，不然的话，你也家就等着玩玩。你是我的儿媳妇吧？我叫严峰，他母亲的前夫，是他的亲生父亲。亲生父亲，当年就是他害死了我的母亲。小月。我听说他的侄女跟我这儿媳妇发生了冲突，误伤了你，交给我来解决。你解决不了，看我这儿媳妇通情达理，怎么会解决不了呢？雪柔啊，看在爸的面子上，你别让小袁出手了，他出手太重。事情交给我，我会好好教训他们的。谢谢爸，不用理他。你看这孩子又胡说。雪柔，你帮爸劝劝他。严总不走，说要一直待到你双腿好了为止。随便他吧。夫人，嗯，顾明渊，你跟你爸怎么回事？我母亲原本是海外投资集团的千金大小姐，她认识严峰时刚出社会没多久。那时候严峰已经有了家庭，但他为了得到集团投资，欺骗了我母亲，并在我母亲怀孕后抛弃了她。我母亲家里知道了这件事后。责怪他引狼入室，败了家业，毁了身子，就将他逐出了家门。如果不是为了拿回我母亲公司的集团投资，我是不会再和他见面的。那他现在为什么肯把公司交给你？他的大儿子曾经想要毒死他，或许是他觉得我不会对他动杀心吧。乖媳妇儿，你先出去一下，我和小云有话说。她是顾太太，没有什么是不能听的。没事，我先出去。说吧，谭家血脉现在已经没用到这个地步了，这么久了都没治好你的腿，呃，实在不行，就告诉林雪柔，要是治不好你，他也得死。我的人，谁敢动？爸爸是为你好。你好起来，我才能把家业给你啊！要是晚了，你妈的集团投资都是你大哥的了。威胁我，我的好儿子，我只是在提醒你。哦，对了，那个胡青啊，一会儿我出去就处理，你就不用管了，就当我送给你的见面礼。严峰勇，二十年前癌症药品，时间能对上。真的是母亲的专利，严家的一切本该是我母亲和顾家母亲的。我要不要让顾明渊知道，他就是我的杀母仇人？算了，只要他双腿好了，自然能继承。而我不一样。吴会长，哎呦，严董，天太冷了，放心，少不了你的，痛快。呵呵嗯呃嘿，为了死人才能永远闭嘴。林
医生，救救我！严峰有什么秘密？救我，我才能告诉你，要不然你就永远别想知道你母亲是怎么死的。你永远保不了主。你现在还想威胁我？医生，我错了，我求你救救我。说，当年严峰抢了谭瑞的战力，做了假手术。是我找的医生替，救我！我有证据。你过来拿钱的，身上应该带着证据啊。兜里，对。医生，我我是怎么不懂啊？刚才你失血过多，想要恢复正常。帮我做完最后一件事。哦，我替你看。顾明渊，为什么要救他？严峰，他亲手杀了我母亲。我没猜错的话，是为了挚爱专利吧？我帮你。这种垃圾，应该付出代价。你按照我说的做，爸。<笑>儿媳妇真贤惠。<笑>怎么会有毒？爸，爸，你没事吧？这个药是假死。你给我下毒，爸，我没有。对，他们可能知道是我杀了谭瑞，没理由杀我。这个，这个粥是王姐给我的，是她救了你。宋琴，把人带过来。啊、他刚想跑、啊。顾总严董，真对不起。说，到底是谁让你在粥里下了毒？是一个叫严松明的人，他让我这么做的。我只是一时鬼迷心窍，顾宗严懂开恩呐、啊！你说谁？是严松明。带下去，一见血。是顾总。<笑>我的人出了问题，我替你解决。他是想让我死在国内。小袁，我们去书房聊。小袁啊。你再不让林雪柔治好你的腿，我就要死在你大哥手上了。那你现在也可以修改遗嘱。不行，你四肢不健全，股票会跌。都这个时候了，你还是那么……只要你明天能站起来，你就是人家唯一的继承人。我死了以后，这东西不都是你的？你大哥，我帮你解决。是，你就这么不信任我？哼，你好起来，我公正。这总可以了吧？公证人，用我的人。行，你的身体还比较虚，可以吗？为了我们的一切，我会尽力的。雪柔。你没事吧？我没关系。小渊，我让你准备的东西准备好了吗？我好了。哈哈哈，这才是我严峰的儿子，我的一切都是你的。遗嘱我马上给。既然我已经好了，那就开个发布会，告诉所有人我是您的儿子，这样日后我继承遗产才更顺理成章啊。行。我们明天马上开发布会，不过嘛，要认祖归宗，就得清清白白。我们家可不能有狐狸精一样恶毒的女人。你想让我和顾明渊离婚？连自己父亲都害的人，我们严家怎么能留？雪柔那样做是有原因的，那是林国栋欺人太甚，他有今天的下场。完全是咎由自取！你还帮着这个女人说话？怎么家产不想要了？你为了明渊，我愿意离开顾家。雪柔
，明渊，为了你我什么都愿意。但是爸，我们在离婚的同时，你必须改遗嘱。哼，林雪柔，你果然和外面传闻的一样，恶毒。难道我会欺骗自己的儿子吗？我只是想确定一下，我用我的婚姻交换了什么。好，只要你明天在离婚协议书上签字，签完了马上给我滚蛋。好。海外雨风治疗器械，名宇连锁医院，致癌专利，致癌药品。这一切本该属于我母亲。五年前刚刚创建的严氏投资，严氏地产，田园城明远投资，不动产海内外一百七十一处。这是顾明远母亲。请问还有需要补充的吗？没有。小月，现在你们可以在这离婚协议书上签字了。离了婚。这些都是你的，签字吧。哈哈哈哈哈！啊，太好了，儿子，等开完发布会，你就是我的继承人，李雪柔，你可以滚蛋了！哈哈哈哈哈！不愧是我儿子，这人根本绊不住你的脚啊！哼。陆记者，是顾明渊让我给你打电话的。嗯，对，联系海内外所有知名媒体，很重要的新闻。严、啊、董，事情我已经办完了。不错不错，以后再没有人能左右小渊，再没人威胁到严家了。雪柔，雪柔，你没事吧？顾总，雪柔，你醒醒啊！请各位媒体记者来啊！我严峰有件事要公开。顾明渊是我的亲生儿子，当年呢，因为我和他母亲不和，没有相认，现在相认了，他就是我的继承人。顾总的腿真好，这是医学奇迹啊！我们医院呢，在不断的攻克难题。小渊的腿就是我们自己的医院治好的。我的腿是我老婆林雪柔治好的，那不是谭氏医院吗？这么大好的机会，我们要为自己宣传，你提他干什么？各位，严家拥有大量致癌专利药品，还请大家多多关注报道呀！新闻稿可别报道错方向。另外。我儿子已经和林雪柔离婚了，离婚了，怎么回事？对，别报道错方向。严家拥有的一切都来自于致癌专利，而这个专利是我母亲谭瑞颖发的。二十年前，严峰杀害了我的母亲，抢走了专利，而他现在拥有的一切，都应该属于我母亲。大家别听他的，你昨天刚和我儿子离婚，准确的说是被我赶出了家门，所以就怀恨在心，想毁了我。为什么离婚？啊？这个恶毒的女人，连自己亲生父亲都不放过，还有什么事干不出来？还在我的粥里下了毒。林雪柔，看在小渊曾深爱你的份上，我饶了你，给你去恩将仇报。保安，把他给我拖出去！谁敢勾顾太太？你已经和他离婚了，你怎么还帮他？我说他是顾太太，他就永远是顾太太。还有什么想说的，说吧。严峰不仅杀害我母亲，抢走专利，他还在海外招摇撞骗，充当神医。招摇撞骗？不可能吧？他可是一等一的医生。医生？他的每摊手术都是别人替他做的。小云，你怎么能容忍他在这里胡说八道？我的名声没了，你的一切就没了，还不快把他赶出去？我母亲当年对你说过一句话，你没做到，我帮你做。什么话？林雪柔没有胡说，把证人带上来。母亲，进来吧。待会儿麻醉完成，我从暗门出去，你来收拾。完成后，你再从后门走。好的，严董。这什么情况？你，你竟然没死！你低估了谭家血脉。各位，我是前任医学峰会会长严峰的藏尸，我都有参与。
，所以落得这般下场。他眼风就是个垃圾，他知道我手上有他用替身做手术的证据，就派人杀了我。对了，他还差点杀了林医生。哼，你们口口声声杀人，有证据吗？我现在就让律师把你们都送进去。说，真的，真的是杀了人。你们别杀我，我只是听严董的命令。他这是一面之词，没有证据。出卖我，他们。给我喂了毒，哈哈，大家都听到了吧？林雪柔用毒逼他说谎。你刚才说这个？对，他给我吃了这个，说是毒，不听话就会毒发。你确定是这个？对，这只是一个普通的糖豆，毒是假的，照片才是真的。你竟然敢偷拍！严董，在你身边待久了。我也得留个保命的筹码呀！哼，都别拍了。有你这样的父亲，是我们的耻辱。我母亲生前所愿是治病救人，救助贫困人群。严峰的相关资产都不属于他，投资集团也不属于他，这些东西本就属于慕名渊。你给我闭嘴！今天这事不许报道，这事要是传出去。我的儿子一定会找你们算账，到时候你们都别想活。各位同行，你们不用报道，新闻我已经全部直播出去，严家完蛋了。什么？<笑>这位是陆记者，大家放心，刚才的一切我都直播了。小月，药，我的药。救我！救我！当年我母亲被你们虐打到早产时，也对你说过这句话吧？我知道错了。晚了。顾明月，你这个孽种，你是想让我早点死了，继承所有东西吧？按照谭蕊医生的遗愿，所有资产捐赠。我好蠢。<笑>妈，我拿回了谭氏医院，让所有人都知道了你的成就。我还和明月一起夺回了他妈妈的家族资产，我们会好好的。对了，你什么时候才能和我重新领结婚证？那就要看你怎么表现了。雪柔，嫁给我。